Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York. E bem-vindo ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo, eu vou falar sobre alguns phrasal verbs em inglês que são gírias também. Tipo, essas palavras são usadas nas conversas mais informais e geralmente não é comum usar elas com seus pais ou com seus professores, por exemplo. Então, hoje vamos aprender oito phrasal verbs bem usados pelos americanos. Gírias. Vamos lá! Como eu expliquei no outro vídeo, um phrasal verb é um verbo em inglês formado com uma preposição, tipo up, in ou off. A preposição muda o significado do verbo original e as duas palavras são consideradas um verbo distinto. Número 8. Pig out. O phrasal verb pig out significa comer muito. We totally pigged out at the Mexican restaurant. A gente enfiou o pé na jaca no restaurante mexicano. Número 7. Head on. Head on é uma gíria que significa flertar. He's always hitting on every girl he meets. So pathetic. Ele sempre paquera com toda garota que conhece. Que patético. Número 6. Head off. Head off significa dar-se bem. It was my first Tinder date, so I was a little reluctant, but we actually hit it off pretty well. Foi meu primeiro encontro com alguém do Tinder, então eu estava um pouco relutante, mas na verdade a gente se deu muito bem. Número 5. Break up. Essa phrasal verb significa separar-se ou terminar com alguém. The couple broke up after four years of dating. O casal se separou depois de quatro anos de namorar. Número 4. Turn up. Turn up é uma gíria que significa beber muito, dançar muito e divertir-se. Geralmente uma festa ou balada. It's Friday and there's a holiday this weekend too. Let's turn up. Hoje é sexta-feira e também tem feriado esse fim de semana. Vamos nos divertir. Número 3. Make out. O phrasal verb make out, no sentido de uma gíria, significa beijar. Did you go home with Matt after the club? No, we just made out and then I got an Uber home. Você ficou com Mateus depois da balada? Não, a gente somente deu uns amassos e depois eu peguei o Uber para casa. Número 2. Hold up. Hold up é um phrasal verb que significa espera. Julia is gonna get here at about 8 p.m. Hold up, you invited your ex-girlfriend? Julia vai chegar aqui às 8 horas. Peraí, você convidou sua ex-namorada? Número 1. Um, sit down. A última gíria nesse vídeo é sit down. E é usada quando alguém está dizendo ou fazendo algo errado, irritado ou burro. E você quer que ele cale a boca e vá embora. Some people think Trump is making the US better when he's actually making things worse. Sit down. Algumas pessoas acham que Trump está melhorando os Estados Unidos, mas na verdade ele está piorando as coisas. Sai daqui. Então, gente. Essa foi a minha lista de oito phrasal verbs que também são gírias em inglês. Eu espero que agora vocês saibam mais umas palavras que os americanos usam muito. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixe um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.